Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, vamos a seguir hablando acerca del tema de que si quieren, si suben a 18 equipos o no hay descensos, o bueno, este holgorio que se ha armado en división profesional, ¿no? A ver, eh, según el crack o inform información que se está manejando y cosas que ha dicho Marco Rodríguez, el presidente de Baca 10, hay 12 clubes que estarían pidiendo cambiar la convocatoria, es decir, que no haya descensos esta temporada, los cuales serían Guavirá, Royal Party, Real Tomayapo, Independiente, Baca 10, Bilsterman, Palmaflor, Blooming, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Universitario de Buinto y Gran Mamoré. Estamos en fecha 21, bueno, son 12 clubes, no sé si para hacer este cambio se necesita eh, la totalidad de votos, o solamente dos tercios, o solamente 50 más uno. La verdad es que no, 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 no sé, no sé esa, esa situación. Pero estos serían los eh, 12 clubes que estarían pidiendo eso, ¿no? Y han salido las cartas, no, 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 no de los 12, pero sí, por ejemplo, esta es la carta de Guavirá, que solicita, tenga bien convocar a la brevedad, eh, posible reunión de Consejo de División, pero se ha pedido que hacemos para tratar temas relacionados a la convocatoria de los torneos y campeonatos de la gestión 2023 de división profesional. Si quieren ver eso, independiente que eh, para obtener tocar asuntos referidos a la apertura de convocatoria esta solicitud se realiza bajo el amparo de nuestro reglamento que tiene la Federación Boliviana de Fútbol. También piden abrir la convocatoria y tenemos aquí Blooming que ya la habíamos visto en un anterior video que también Quieren abrir la convocatoria de torneos y campeonatos 2023, ¿no? Luego tenemos a Real Tomayapo de Tarija, que también piden tratar temas referidos a convocatoria y campeonato de división profesional. La carta Libertad Gran Amoré, no dudamos de su colaboración. A ver, para poder to eh, tocar asuntos referidos a la apertura de convocatoria, eh, la apertura de convocatoria también. Esta es la carta de Real Santa Cruz, para poder considerar la modificación de la convocatoria del campeonato de división profesional 2023, ¿no? Quieren la modificación del campeonato 2023. Universitario de Sucre, para poder tocar los puntos referentes a la convocatoria de torneos y campeonatos 2023 de la división profesional. Universitario de Vinto también quiere esa modificación. Y la carta de Baca 10, para poder considerar la modificación de la convocatoria del, del campeonato de división profesional 2023. Bueno. Ya hemos visto las cartas y ahora hay dos clubes que no, que se oponen a esta situación, los cuales son 1 10 Strongest, oposición a apertura de convocatoria de campeonato. A ver, vamos a leer en este, eh, para hacerle conocer la posición del club de Strong respecto a la apertura de la modificación a la convocatoria de campeonato 2023. En este sentido debemos expresar que nuestro club no está de acuerdo con que se vea la posibilidad de modificar en ninguno de sus extremos la apertura de convocatoria del campeonato, mucho menos la modificación de los ascensos y descensos ya determinados al inicio de temporada. Reglamentación que en caso de ser modificada no solamente afectará la reglamentación en cuanto a ascensos y descensos, sino que conllevaría en inconvenientes en la distribución de premios para los equipos de la división profesional. Mismo que es pertinente recordar que vienen de una instructiva de Comebol con fondos recuperados del caso FIFA Game. Por lo que consideramos que nuestra postura debe ser respetada en el marco de la institucionalidad del fútbol nacional. El otro club que también se ha expresado en este sentido es el Bol Bolívar, ¿no? Que preservación de la integridad del campeonato y oposición a la modificación de la convocatoria. Uh, con la intención de modificar la, mo eh, la convocatoria del actual campeonato y evitar los dos descensos directos previstos como club Bolívar queremos expresar nuestro rechazo a esta propuesta, todos los clubes sin excepción comenzamos la competencia en igualdad de condiciones con pleno conocimiento de las reglas y las consecuencias de nuestras actuaciones deportivas modificar las reglas a mitad de la competencia para beneficiar a unos cuantos va en contra de los principios de equidad y justicia deportiva pone en riesgo la integridad del juego del espíritu de la competencia que es esencial para nuestro deporte. Tal acción desvirtuaría los logros de los clubes que han trabajado duro durante esta temporada y enviaría un mensaje equivocado a nuestros seguidores y a la comunidad futbolística en general. Por lo tanto, necesitamos a reconsiderar las convocatoria, la convocatoria de esta reunión y mantenga la integridad de nuestro campeonato. Si se llegara a tomar una decisión que ponga en riesgo la integridad del juego y el espíritu de competencia, nos veríamos obligados a acudir al tribunal de arbitraje deportivo TAS para proteger la estabilidad del campeonato y la reputación del fútbol boliviano. Bien, eh, dos clubes que están a, a, que, que dicen que no se modifica nada, que son Bolívar y Strongest, 
Y tenemos 12 clubes de los cuales hemos leído parte de las cartas, no, no han salido may may mayores cartas, y faltarían ver, eh, a ver, 12 más 2 serían 14, faltan ver 3 clubes. Los 3 clubes de los cuales no se sabe a cuál están apoyando son Olva Ready, que obviamente pertenece a Andrés Costas, y Aurora, que ha sido muy fiel a Andrés Costas, o sea, siempre ha respetado toda, toda la línea de la Federación Boliviana de Fútbol, y Nacional Potosí que la verdad es que yo creo que puede pesar mucho porque Nacional Potosí, como les digo, siempre es el único club externo que le ha venido peleando los títulos a los paseños, ¿no? Así está la situación, habrá que ver qué pasa el primero de agosto, pero la verdad es que estoy escuchando cosas bastante ilusionadas. Bueno, Marco Rodríguez nunca ha sido una persona muy clara, ¿no? Ya era una vergüenza como dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol y lo sigo diciendo ahora, que parece ser el que está encabezando esta movida, que dice que con 20, que con 18 clubes van a haber más jugadores para la selección boliviana. Pues, si fuera así, pues tendríamos un torneo de 40 equipos, ¿no? Pero no, o sea, el gran problema aquí, repito nuevamente, es que un club desciende de primera división, división profesional, y baja un torneo totalmente amateur en su asociación. Es decir, bajas a ACF, bajas a AFO, bajas a FLP, bajas a... No juegas un torneo nacional dependiendo de las reglas, o sea, solo juegas un torneo local en tu ciudad y eso pues no, no, no le conviene a nadie, ¿no? O sea, se tiene que crear de una vez una segunda división que sea nacional, que se juegue todo el año y que pueda permitir ciertas recaudaciones también a, a los clubes que no están en división profesional, ¿no? Y es algo que se tiene que construir. He estado escuchando bastantes voces a favor de esto, ojalá se dé al año, este año es bastante difícil, pero... Ya les voy diciendo, este año como que todo está tergiversado, incluso si se han dado cuenta, no, no tenemos un torneo de reservas, ni un torneo de juveniles, ¿no? Que si había otros años, pues este año no lo tenemos. Pues bueno, eso, vamos a ver qué es lo que pasa.